if you are new to the channel please subscribe to it and hit the bell icon to receive the new update हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ट्रैवल डिजिटली जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हमारा गुजरात टूर का डे टू है और आज हम जा रहे हैं सोमनाथ दर्शन करने तो हमने ऑटो लिया है जो ट्वेंटी रुपीज़ पर पैसेंजर लेता है और वेरावल से सोमनाथ जो है वो सेवन किलोमीटर पे लोकेटेड है सोमनाथ ज्योतिलिंग के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन तो ये आप देख सकते हैं एंट्री गेट है सोमनाथ के लिए तो so फाइनली आप देख सकते हैं सामने जो दिख रहा है वो है सोमनाथ टेंपल बहुत ही खूबसूरत टेंपल और यहाँ से हमें एंट्री करनी थी और एंट्री के लिए कोई भी टिकट नहीं लगता है आपको फ्री एंट्री है सोमनाथ जी के दर्शन करने के लिए और ये भी आप एक व्यू देख सकते हैं सोमनाथ एंट्री के लिए सामने आपको प्रवेश मतलब एंट्री दिखी जाएगा और इसके जो सराउंडिंग में जो भी है वो लोकल मार्केट्स हैं और इन लोकल मार्केट के पीछे एक बहुत ही अच्छा सोमनाथ बीच है तो आप एंजॉय कीजिए व्यू को जैसे कि कैमरा अलाउड नहीं थे तो आप देख सकते हैं आप दर्शन कर सकते हैं महादेव के हर हर महादेव कमेंट में लिखिए जरूर इन्फॉर्मेशन अबाउट त्रिवेणी घाट ये है त्रिवेणी संगम का मेन गेट यहाँ से हम एंट्री करेंगे अंदर हेलो दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी हम अपने फर्स्ट लोकेशन पे आए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये त्रिवेणी संगम जहाँ पे हमारे तीन जो रिवर्स हैं अरेबियन सी में जाने से पहले वो यहाँ पे मीट होते हैं और वो तीन रिवर का नाम है हिरन कपिला और सरस्वती तो ये आप देख सकते हैं त्रिवेणी संगम का एक और व्यू हम लोग ने एंट्री जो किया था वो वहाँ से एंट्री किया था आप जब भी आएंगे आप वहाँ से एंट्री करेंगे और आप देख सकते हैं फीवर और मैं आपको पूरा एक व्यू दिखाता हूँ राउंड फीवर राउंड पूरा करके और ये आप देख सकते हैं ये संगम है सरस्वती और कपिला रिवर का और यहाँ पे आप देख सकते हैं अरेबियन सी है तो बाद में क्या होता है ये नदी ये दोनों नदी और ये नदी मिल के फिर ये सब चली जाती हैं अरेबियन सी में और ये है विशाल अरेबियन सी आप देख सकते हैं यहाँ से और मैं आपको दिखाता हूँ सोमनाथ मंदिर भी ये देखिए ये है हमारा सोमनाथ मंदिर जो पहला ज्योतिर्लिंग है बारह ज्योतिर्लिंगों का कुछ इन्फॉर्मेशन सूर्य मंदिर के बारे में अब हम दर्शन करेंगे पांच पांडव मंदिर हिंग लिहाजा माता मंदिर और सूर्य मंदिर का तो अब हम आ चुके हैं सूर्य मंदिर में सूर्य मंदिर जो है वो सोमनाथ टेंपल से पाँच मिनट के वॉक इन पर लोकेटेड है और इसी के बाजू में ही हिंगला जी माता मंदिर और पांच पांडव मंदिर ये आप देख सकते हैं सूर्य मंदिर का बैक साइड है सूर्य मंदिर जो है फोर्टीन सेंचुरी में बनाया गया था और ये जो मंदिर है इस पर बहुत सारे जो स्टैचू दिख रहे हैं वो भगवान विष्णु के हैं ब्रह्मा जी के हैं माता पार्वती के हैं ये सब स्टैचूस यहाँ पर बनाए गए थे और पाँच पांडव जो थे वो यहाँ पर आके अपना थोड़ा सा उन्होंने पूजा पाठ किया था तो इसलिए इस मंदिर को बहुत ही फेमस माना जाता है तो अब हम आ चुके हैं सूर्य कुंड में जो सूर्य मंदिर के बाजू में ही है और हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं यहाँ पे लोग आके सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं ये कुंड है जो आप देख रहे हैं और ये है सूर्य भगवान जहाँ पर हम कुंड से जल ले सूर्य भगवान को बाल का तीर्थ तो अब हम पहुंच चुके हैं बालका तीर्थ महादेव का शिवलिंग देख सकते हैं आप ये है बालका तीर्थ का टेंपल जहां पे श्री कृष्ण को को बाढ़ लगी थी जारा द्वारा और इसकी एक बहुत अच्छी स्टोरी है आप विकिपीडिया करके पढ़ सकते हैं अभी हम टेंपल के अंदर जाने जा रहे हैं तो उसके लिए मैंने कुछ टेम्पल के जो आउटसाइड का व्यू है उसको रिकॉर्ड किया आप देख सकते हैं कि कितना भव्य टेंपल है 
और इस टेंपल को भी अराउंड फोर्टीन फिफ्टीन सेंचुरी में बनाया गया था आप आर्किटेक्चर देखेंगे टेंपल का तो बहुत अच्छा लगेगा और आप अंदर देख सकते हैं ये है हमारे श्री कृष्ण और उन्हीं के इस साइड में जारा नाम का जो व्यक्ति है वो बैठा हुआ है माफ़ी मांग रहा है श्री कृष्ण से कि आप गलती से उन्हें बाढ़ लग गई और ये जो है हमारा टेंपल का बाहर का ही आ, सीन है जो मैंने रिकॉर्ड किया था आपके लिए तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सम स्पेशल थिंग रिलेटेड टू बन गंगा का तो अब आप देख सकते हैं ये है बन गंगा जहाँ पे दो शिवलिंग स्थापित किए गए हैं कुछ लोगों का कहना है कि ये शिवलिंग पांडवाज द्वारा स्थापित किया गया है फैक्ट्स अबाउट कामनाथ महादेव टेम्पल तो अब हम आ चुके हैं कामनाथ महादेव टेम्पल जो कि अपोजिट है पंच पांडव मंदिर से और सूर्य मंदिर से वॉकेबल है आप जा सकते हैं और यहाँ पे सरस्वती माता जी का मंदिर था यहाँ पे गुरु शंकराचार्य भी यहाँ पे उन्होंने अपनी समाधि थी उनकी और यहाँ पे आप देख सकते हैं सोमनाथ जी का फ़ोटो है और यहाँ पे एक गुफा भी था जहाँ पे हमें माता जी का दर्शन कर सकते थे हम और यहाँ पे जो सबसे फेमस चीज़ है वो है ये बारह ज्योतिर्लिंग जो बारह ज्योतिर्लिंग लगाए गए हैं पूरे भारत में वो आपको एक साथ इसी जगह पे मिलेंगे आ, इसी टेंपल में आपको पूरे बारह के बारह ज्योतिर्लिंग एक साथ मिलेंगे यहाँ पे सभी ज्योतिर्लिंगों का नाम भी लिखा गया है कि कौन सा ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है फैक्ट्स अबाउट दिहोत सर्क तीर्थ तो अब हम आ चुके हैं दिहोत सर्क तीर्थ में यहाँ पर बहुत सारे मंदिर ही मिलेंगे आपको तो पहला मंदिर जो आप देख रहे थे वो गीता मंदिर था जो कृष्ण जी की स्थापना की गई है और यहाँ पे ही प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी अंतिम सांस ली थी जब जारा द्वारा उनको बालका तीर्थ में बाण मारा जाता है तो वो यहाँ पे ही आते हैं और ये जो नदी आप देख रहे हैं हीरा नदी ये त्रिवेणी संगम का पाठ है यहाँ पे वो प्रभु श्री कृष्ण स्नान करते हैं और अपनी बॉडी का त्याग कर देते हैं यहाँ पर तो अब आप देख सकते हैं अब हम आ चुके हैं बहुत ही फेमस मंदिर में लक्ष्मी नारायण टेंपल जो कि वहाँ पे ही लोकेटेड है दियोत सर्ग तीर्थ पे यहाँ पे लक्ष्मी जी और विष्णु जी का डिपेक्ट किया गया है और जो 24 अवतार हैं विष्णु जी के वो यहाँ पे वॉल्स पे मंदिर के बताए गए हैं ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जो मूर्ति हैं विष्णु जी और लक्ष्मी जी की यहाँ पे रखा गए हैं अब हम आ चुके हैं श्री बलदेव जी की मंदिर में और गुफा में जो श्री कृष्ण जी के भाई थे श्री कृष्ण जी के भाई ने यहाँ पे समाधि ली थी अपने श्री कृष्ण के मृत्यु के बाद तो सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद शाम के टाइम पे इवनिंग के टाइम पर हम पहुँच गए सोमनाथ जी से आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है सोमनाथ बीच का आप यहाँ पे बाईसाइकिल राइड भी कर सकते हैं और ये आप देख सकते हैं सोमनाथ बीच का पूरा एम वे है यहाँ पे लोग बाईसाइकिल राइड कर रहे थे और यहाँ पे इवनिंग के टाइम पे बैठ के बीच का आनंद लेना बहुत ही एक अलग एहसास था सिंस बीच पे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था बिकॉज हाई टाइट चल रहा था तो इसलिए बीच पर पुलिस ने अलाउ नहीं किया किसी को आप इस वीडियो को आप इस बीच का मज़ा लीजिए आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू